Hola, buen día. Este más día diario de y vine a hablar con Sandra Sendra, investigadora postdoctoral del campus de Gandía. Buen día, Sandra. Buen día. ¿Cómo ha sido la tuya trayectoria personal y académica a la UPB? Bé, vaig decidir estudiar en, eh, començar a estudiar en 2003-2004 sí, al campus de Gandia. Vaig estudiar la carrera d'enginyeria tècnica de telecomunicacions i eh, una vegada vaig acabar vaig decidir continuar els meus estudis fent un màster i, i després el doctorat. I gràcies al doctorat doctora pues, m'ha permitit eh, seguir investigant així. Eh, com i per què vas decidir que volies investigar? Crec que la raó principal és perquè moltes vegades quan, quan estàs fent la carrera eh, et fan una explicació d'una teoria, d'una fórmula, però diguem que a mi m'agrada anar un poc més enllà i m'agrada saber el motiu real de les coses i perquè crec que en, a, nivell de, a nivell de societat tenim molts problemes i moltes deficiències i crec que els investigadors estem de certa manera per a intentar solventar i solucionar. De quines fites estàs més orgullosa fins ara? Tal vegada de totes les coses que he investigat fins ara eh, m'agradaria destacar les, els estudis sobre comunicacions subaquàtiques basat, basades en ones electromagnètiques i el desenvolupament de sensors de baix cost, també relacionat amb el món subaquàtic i món, de, i món aquàtic. De sis mesos, eh, en principi, me aniré a la Universitat Politècnica de Madrid ja que fa uns mesos va rebre la, un contrat postdoctoral eh, que es diu Juan de la Cierva, que a nivell d'investigació i a nivell de persones que hem acabat el doctorat pues, té prou de prestigi i començaré eh, allà a treballar també investigant un poc, sobretot en el, torn de, en el camp de, electro, de, de l'electrònica i comunicacions, etc. Eh, Consell que donaries a qui es vulgui dedicar a la investigació? Bueno, la primera cosa és que quan el plantege és per exemple, en el meu cas, fer una tesi, eh, tens que pensar que fer una tesi és una carrera de fons, que no és de... que no, diguem, desmoralitza i que a poc a poc que seguís eh, fent les coses, investigant, eh, intentant buscar consells en gent que ja ha passat per aquestes mateixes fases i que a poc a poc tot es consegueix.